Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari kita bersama-sama kembali datang ke hadirat Tuhan Kita percaya bahwa di mana ada persatuan Maka hadirat Tuhan akan hadir Mari kita mau berdoa menyatukan hati kita Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan Biar kami mau memakai kesempatan ini dengan memberikan hati yang terbaik. Tuhan kami mau datang dengan merendahkan diri. Kami perlu engkau Tuhan. Engkau tahu keadaan kami. Engkau tahu perkumulan kami. Dan ketika kami menghampiri engkau kami percaya Tuhan hadir. Dan Tuhan memberikan upah. Bagi mereka yang mencari dia dengan bersungguh hati. Have your way Lord in Jesus name. Amen. Biar kita mau percaya di dalam ketenangan. Karena ada Tuhan yang memimpin, memegang dan menuntun tangan kita. Apapun yang kita lalui, biar hati kita menemukan ketenangan. Tenanglah kini hatiku Kami mau bersyukur Tuhan dalam segala hal 
betapa juga nasib sebab penyertaanmu Bye. 
Kami tahu engkau Bapa yang baik. Jalan-jalanmu baik dan sempurna. Karena itu kami mau datang sebagai anak. Kami datang Bapa. Bapa kami datang. Kami mau menyembahmu. Jai perkasa perbuatanmu. 
hidupku Kami mau datang Tuhan sebagai anakmu Bapakku Tak 
usahaku cemas Kau penghiburku Saat ku lemah Kau ku Biar ke- kelepasan itu terjadi yes Lord Tak usah ku takut Sebab kau sertaku Tak usah ku mimpang Kau di dalamku Tak usah ku cemas Kau penghiburku Saat ku lemah Kau kuat Sekali lagi biar kelepasan kemerdekaan terjadi Yes Lord Haleluya Tak usah ku bimbang Kau di dalamku Tak usah ku cemas Haleluya Saat ku lemah Kau kuatku Sebab itu ku sembah Ku nyanyi Jai perkasa perbuatanmu Haleluya Kunyanyi Haleluya 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 Sungguh kau hebat Ajai Perbuatanmu Di hidupku Haleluya Kami naikkan Haleluya Sebab kau besar Sebab kau perkasa Sukoya rapataka la 
kaya rapat sikira ya dagalamanya maka ya randa kaya rapat sikira ya lama ketakutan akan masa depan dilepaskan haleluya haleluya segala kekhawatiran dilepaskan engkau besar Allah kami besar Bapa yang baik Ya sungguh Bapak kita yang baik Ya sangat ingin untuk merangkul saudara dan saya dalam kasihnya Karena dia seorang bapak. Bayangkan ketika saudara mempunyai anak saudara yang kecil-kecil. Oh betapa ketika engkau pulang kerja. Engkau ingin pulang dan merangkul mereka. Begitu juga hati bapa kepada kita. Dan mari kita mau belajar untuk menjadi seorang anak. Anak yang suka dipegang tangannya. Anak yang suka diam dalam dekapan bapa. Dan ini kita belajar dari hati Daud. Kita akan melihat dari Mazmur 40 ayat 12 sampai yang ke-14. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmatmu daripadaku. Kasihmu dan kebenaranmu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku. Sehingga aku tidak sanggup melihat lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku. Sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Ya. Daud seringkali berseru di dalam masmurnya. Dia berseru-seru kepada penolongnya satu-satunya harapan. Yaitu Tuhan. Dia berkata, Tuhan jangan menahan rahmatmu. Kata rahmat berasal dari rahim. Seorang ibu mempunyai rahim. Seorang ibu yang benar, dia tidak akan pernah kehilangan kesayangannya kepada anak-anaknya. Karena mereka dilahirkan. Dan Tuhan demikian juga. Ketika kita dibentuk di dalam kandungan dikatakan Tuhan itu yang menenun kita. Dia tahu setiap detik ketika kita dibentuk. Karena itu rahmat Tuhan kepada saudara dan saya besar, baru setiap hari. Kasihmu dan kebenaranmu kiranya menjaga aku selalu. Daud tahu dua hal ini yang dia pegang dari Tuhan. Kasih setia, hesed, dan kebenaran atau kesetiaan, emet. Dua hal ini berkali-kali disebutkan bersama-sama. Dan dua hal ini merupakan pegangan Daud dalam masalah apapun. Mungkin orang meninggalkan dia. Mungkin orang tuanya tidak mengasihi dia. Mungkin pengikutnya sendiri mau membunuh dia. Bukan hanya musuh, tapi pengikutnya. Tapi di dalam semuanya itu, Daud bertahan karena kasih, keset, dan emet, kesetiaan. 
kebenaran Tuhan. Kenapa Daud berseru-seru kepada Tuhan di ayat 13? Di sini saudara lihat. Ini dituliskan. Ini pengakuan Daud. Dia berkata kesalahanku banyak sekali. Aku dikejar oleh kesalahanku. Sehingga aku tidak bisa melihat karena jumlahnya lebih banyak dari rambutku. Sudah tahu berapa jumlah rambut saudara? Dan di situ Daud berkata dia menuliskan, dia mengaku. Tuhan kesalahanku tuh banyak Tuhan. Aku sudah banyak melakukan kesalahan. Banyak sekali. Sampai aku gak bisa melihat. Sampai-sampai dia berkata, hatiku menyerah. Karena dia sudah overwhelmed. Kesalahannya yang begitu banyak itu seolah-olah membuat tekanan yang begitu besar dalam kehidupan dia. Bukankah ini sesuatu yang mungkin selama ini kita baca tapi kita tidak perhatikan. Kita mungkin ingat Mazmur 51 di mana Daud mengaku dosanya. Tetapi ternyata di banyak tempat di Mazmur Daud dengan begitu terus terang seperti seorang anak. Seorang anak kecil tidak punya trik. Dia terus terang, dia mengaku Tuhan. Ini loh Tuhan, aku melakukan banyak kesalahan. Dan karena itu dia berseru. Ya Tuhan lepaskan aku. Tuhan tolong aku. Daud sadar yang sanggup membebaskan dia. Bukan dirinya. Dirinya tidak sanggup. Ini hati seorang anak yang ketika dia dalam kesulitan. Maka yang dia lakukan hanya menangis. Dia akan berseru menangis. Dia, dia panggil, pa, ma. Dia berseru, mama, papa. Dan saudara lihat bukan hanya di Mazmur 40. Tapi kita akan baca juga Mazmur 38. Tidak ada yang sehat. Pada dagingku oleh karena amarahmu Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku Oleh karena dosaku Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku Semuanya seperti beban berat Yang menjadi terlalu berat bagiku Sebab aku mulai jatuh karena tersandung Dan aku selalu dirundung kesakitan Ya, aku mengaku kesalahanku Aku cemas karena dosaku Ya, sudah lihat lagi di Mazmur 38 ini. Dia berkata tubuhku ini sampai sakit. Dia sakit, tidak ada yang sehat. Tulang-tulangnya sakit. Oleh karena dosaku. Ini loh saudara. Hati seorang Daud seperti seorang anak. Dia nggak malu. Dia bukan berkata, oh aku pemimpin. Oh aku orang hebat, aku tidak seharusnya ngomong seperti ini. Tapi ini ditulis, ini dicatat di dalam firman Tuhan untuk menjadi teladan contoh bagi saudara dan saya. Dia mengaku bahwa kesakitan tubuhnya oleh karena dosaku. Bahkan dikatakan kepa, kesalahanku lebih baik terjemahannya, kesalahanku sudah melebihi gone over my head. Begitu banyak kesalahanku sampai kepalaku itu sudah ketutupan. Semuanya menjadi seperti beban yang terlalu berat. Bahkan dia berkata, aku mulai jatuh. Atau terjemah lain, aku sudah siap, sudah ini sudah mau jatuh ini. Berapa dari antara saudara? Berani berkata, di dalam kejujuranmu, di hadapan Tuhan. Tuhan, lihat ini Tuhan, posisiku aku sudah mau jatuh. 
Dan dikatakan my pain is always before me. Aku selalu merasakan kesakitan. Entahkah itu kesakitan secara mental. Di dalam pikiran. Pikiran-pikiran yang me- datang begitu banyak untuk menyiksa. Atau juga kesakitan di dalam tubuh. Sampai di ayat yang ke-19 dia berkata, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Siapa ini yang menulis ini semua? Daud. Dia jujur. Kalau saudara punya buku harian. Buku harian itu akan memperlihatkan siapa engkau. Perkumulan-perkumulan hatimu. Nah kita sedang membaca buku hariannya Daud. Kita lihat di pasal yang lain lagi. Pasal 39. Dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku kelu, tidak ku buka mulutku, sebab engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu, aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesiasiaan belaka, Sela. Ya, di pasal yang ke-39. Daud berkata, Tuhan aku menanti-nantikan engkau untuk melepaskan aku dari segala pelanggaranku. Karena itu dia berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Karena nanti di dalam kekekalan kita akan melihat satu hal yang membuat kita selamat. Yaitu karena kita diampuni pelanggaran-pelanggaran kita. Dan dia mengaku di ayat 10. Aku kelu, aku tidak mau ngomong. Karena engkau sendirilah. Lebih baik engkau yang melakukannya. Karena penderitaannya itu Daud berkata ini dari Tuhan. Aku mengalami kesakitan, aku mengalami semua ini. Karena Tuhan menghajar. Berbahagialah orang yang dihajar Tuhan. Karena berarti Tuhan mengasihi. Aku remuk karena serangan tanganmu Tuhan. Ini berbicara tentang kerelaan Bapak Ibu. Ketika engkau diremukkan. Waktu engkau mendapat perlakuan tidak baik. Apakah engkau berteriak? Engkau ingin membalas? Engkau menuntut justice? Engkau menuntut uh, kebenaran? Engkau menuntut keadilan? Engkau menuntut keseimbangan? Tapi Daud berkata, ketika aku remuk, aku tutup mulut. Karena aku tahu yang meremukkan aku itu Tuhan. Saudara, ketika kita melihat proses hidup kita, mungkin Tuhan pakai orang lain, Tuhan pakai keadaan, situasi. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan dan berhadapan dengan Tuhan, berperkara dengan Tuhan, maka itu yang Tuhan mau. Dan satu lagi di pasal yang ke-41. Kalau aku kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap engkaulah aku berdosa. Tetapi engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terbujilah Tuhan Allah Israel. 
dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya amin. Ya, ini di pasal yang keempat yang kita lihat. Daud berkata berseru pada Tuhan Tuhan. Sembuhkan aku karena aku sudah berdosa. Heal my soul. Sembuhkan jiwaku Tuhan. Hatiku, pikiranku, seluruh hidupku. Dan dia mengaku karena aku sudah berdosa. Saudara, ini yang Tuhan mau hatimu sebagai anak. Yaitu nomor satu yang kita belajar dari Daud. Jangan malu mengaku dosa. Ketika engkau berjalan sebagai seorang anak. Maka engkau tidak akan malu mengaku dosa. Jangan pernah merasa oh aku sudah pemimpin. Oh aku pelayan. Oh aku hamba Tuhan. Tapi biar. Contoh Daud ini membawa kita Tuhan mau pengakuan. Tuhan mau kejujuran. Tuhan mau dalam dan luar sama. Dan yang kedua jadilah seperti anak kecil yang tidak punya intrik. Tidak punya siasat, tidak punya ambisi untuk terlihat baik di depan orang. Tapi di dalam menyimpan sesuatu yang lain. Dan yang ketiga hiduplah dengan integritas. Ini yang diserukan oleh Daud di dalam Asmur 41 ayat 13 bahasa Indonesia. Di sini saya berikan bahasa Inggris ayat 12 di situ bahasa Inggris. And I in my integrity you uphold me and you set me before your face forever. Ketika Daud sudah mengaku Tuhan sembuhkan jiwaku karena aku sudah berdosa. Dan dia berkata dalam integritasku Tuhan. Ternyata integritas itu berarti juga Anda membereskan dosa-dosamu secara terbuka di hadapan Tuhan. Integritas bukan berarti pura-pura baik di depan tetapi di dalammu engkau menyimpan segala macam kepahitan. Kebencian, kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran. Tapi Daud berkata, Tuhan ini loh Tuhan. Di dalam hatiku terbuka semuanya. Aku mau hidup dalam integritas. Arti kata integritas yaitu komplit. Hatinya tuh lengkap seperti cincin yang bulat. Tidak bengkok-bengkok. Innocent. Simplicity. Sederhana. Itu integritas. Ketika saudara dan saya pegang ini di hadapan Tuhan. Maka Daud berkata Tuhan yang akan memegang aku. Dan Tuhan yang akan menaruh aku di hadapan mukamu. Di hadapan wajahmu selama-lamanya. Biar ini menjadi doa kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau belajar. Jangan malu mengakui dosa dan kesalahan. Karena disitulah titik kesembuhanmu. Pemulihan terjadi. Dimulai dengan pertobatan. Biar kita mau punya hati seperti seorang anak kecil. Dan kita mau hidup di dalam integritas. Karena dia Allah yang setia selama-lamanya. Besar setiamu
selamanya besar setiamu kepadaku besar setiamu Terima 
kasih buat kesetiaanmu Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Biar kami juga mau setia Sama seperti engkau Bapa yang setia Biar kami menjadi anak-anakmu yang setia Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihi Yesus Kau yang maha tahu Dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Selidiki kami Tuhan Selidiki aku Engkau yang melihat Ujilah kami Yesus Kau yang maha tahu Dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Telah kulihat kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku Ku berjumpa Setia telah kulihat kebaikanmu kami melihatnya Dan Tuhan habis karena itu kami mau berjuang, berjuang sampai akhirnya kau dapat yes lord Ini kah yang kami lihat Tuhan bahwa Engkau baik. Terima kasih Yesus. Bantu kami untuk berjuang Tuhan. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Setia Ku berjuang Sampai Akhirnya Kau dapati Aku Tetap Setia Biar kami mau mengasihi Engkau Tuhan Kami mau setia mengasihi Engkau Bukan karena kami baik atau setia. Tapi karena engkau yang memampukan kami. Kami mau Tuhan berjalan bersamamu. Dipegang, dibimbing, dituntun oleh tangan Tuhan. Kami mau menurut. 
kami mau berjalan di dalam ketulusan hati, di dalam integritas, di dalam penyerahan kemanapun Tuhan tuntun kami. Karena kami tahu Tuhan setia, tolong kami Tuhan supaya kami semua didapati setia sampai akhir. Hati kami tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Tapi hati kami, cinta kami, sayang kami terus hanya tertuju kepadamu. Biar engkau impartasikan Tuhan hatimu Yesus, Lamb of God, anak domba Allah. Hati yang lembut, hati yang rendah hati, a meek and gentle heart. Biar itu engkau impartasikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan kasih karunia. Dan dia menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberikan damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin.